Juan Diego Flores Salomé es hijo del cantante y guitarrista de música criolla peruana Rubén Flores Pinedo, acompañante de la célebre cantautora Chabuca Granda, y de María Teresa Salom, hermana de Carlos Salom, integrante de una de las bandas de música experimental más reconocidas del Perú en los años 70. Lagonia, así como de la famosa banda de rock peruano We All Together, inicialmente persiguió una carrera de cantante de música popular. Cantaba covers de The Beatles y Led Zeppelin y, según sus propias declaraciones en una reciente entrevista en el diario Ojo de Lima, podía interpretar desde Guaynos hasta canciones de Elvis Presley. A manera de reemplazo cuando el cantante del pub administrado por su madre se encontraba enfermo, estudió en el Colegio Santa Margarita en Monterrico en la ciudad de Lima, en donde conoció al actual cantautor Gianmarco Yacatusca, también cantautora del grupo Conexión Límbica. Estando en el cuarto año de educación secundaria conoció al profesor de música Genaro Chumpitasi. Guerrero, quien le dio sus primeras clases de impostación vocal y lo hizo cantar como solista del colegio en concursos escolares y en presentaciones de zarzuelas con sus compañeros de promoción y lo hizo ingresar al Conservatorio Nacional de Música Lima, a inicios del año 1990. Su voz casi educada para el canto lírico surgió en el curso de sus estudios con el maestro Andrés Santa María. Durante este tiempo, fue miembro del Coro Nacional del Perú y cantó como solista en la Misa de la Coronación de Mozart. Y en la Petite Mes Solén el de Joaquino Rossini. Ingresó al Instituto Curtis de Filadelfia. Estados Unidos, donde estudió entre 1993 y 1996, y comenzó a cantar en producciones de ópera estudiantiles en el repertorio por el cual es conocido. Hoy, Rossini óperas del bel canto de Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti. También estudió con Marilyn Orne en el Santa Barbara Academy Summer School de California. En 1994, el tenor también peruano, Ernesto Palacio, lo invitó a Italia, a participar en una grabación de la ópera de Vicente Martín y Soler, Il Tutore Burlato, y se hizo subsecuentemente maestro y mentor de Flores. La primera gran sensación y debut profesional de Flores, llegó con el Rossini Festival de Pésaro en... 1996, con 23 años, inicialmente iba a participar en un rol menor en Ricciardo Ezoraide y en el coro de otras, pero dejó las filas del coro para tomar el reemplazo del papel del tenor principal de Corradino en Matilde de Sabran, pues el tenor principal, Bruce Ford, estaba enfermo. Su presentación causó sensación y luego otra vez más en similares circunstancias reemplazando a Giuseppe Sabatini. Ese mismo año hizo su debut en la Teatro de la Escala de Milán como el Cavaliere danés en Armide, de Christoph Willibald Gluck. Luego siguió su debut en el Royal Opera House, Covent Garden en 1997 donde cantó el rol del Conde Potosky en una versión de concierto. Y la primera moderna, de Elisabetta de Donichetti, siguieron su debut en la Ópera Estatal de Viena en 2000 como Rinutio en Gianni Schicchi y en la Ópera del Metropolitan en 2002 como el Conde de Almaviva en el Barbero de Sevilla. Ha sido premiado con el Premio Aviati 2000. Dado por los críticos italianos al mejor cantante del año, el Rossini d'Oro, el Bellini d'Oro, el premio Aureliano Pertail, el premio Tamaño y el premio L'Opera Award, Migliore Tenore, por su actuación del 2001 de la Sonámbula en la Escala. Firmó por DECA en 2001 y desde entonces ha lanzado cuatro CD de recitales solistas en el sello. Deca, Rossini Arias que ganó el Cannes Classical Award de 2003. 
una furtiva lágrima. Ganó el Cannes Classical Award de 2004, Great Senor Arias, 2005, y Sentimiento Latino, 2006, un recital con temas clásicos de la música popular latinoamericana. Los CD han encontrado críticas positivas que ensalzan su técnica. El más común agasajo acerca de su canto es su caracterización individual total de cada rol que toma. Admira a Alfredo Kraus. En octubre de 2003 Pavarotti declaró que el peruano Juan Diego Flores podría ser sucesor como cantante de ópera. Si bien Luciano Pavarotti le mencionó como su sucesor, tanto la crítica como él mismo Flores han declarado que... Mientras Pavarotti fue un tenor lírico, Flores es lírico ligero, por lo que sus repertorios difieren. En julio de 2005, participó en los megaconciertos de Life 8 en Berlín, siendo el único peruano en participar en dicho megaevento. El 20 de febrero de 2007 rompió la tradición impuesta por Toscanini en la escala de Milán y ofreció un bis en el estreno de «La hija del regimiento» de Gaetano Donichetti. Cuando en el papel de Tonio le tocó atacar el área «Ajme Samis», con sus célebres nueve «Do» sobre agudos, «Do» de pecho, en cuanto Flores terminó de cantarla, los espectadores se pusieron de pie y aplaudieron durante más de cinco minutos. El último bis de un cantante en la escala ocurrió en 1933 cuando el bajo ruso Fyodor Chaliapin tuvo que repetir la calumnia de «El barbero de Sevilla» de Rossini. El 2 de junio de 2007, Flores cantó junto al cantante popular también peruano Gianmarco Siñago en Lima. El 3 de junio. El presidente Alan García Pérez distinguió con la Orden el Sol del Perú en el grado de Gran Cruz a Juan Diego Flores, por su destacada participación en el mundo de la lírica. El peruano de renombre mundial recibió la condecoración en nombre de los jóvenes que luchan por hacer realidad sus sueños, por creer en sí mismos y pensar que lo pueden lograr en un país como el Perú. El 30 de marzo de 2008, debutó con Rigoletto en el Teatro Municipal del Callao. Flores interpretó al Duque de Mantua, uno de los papeles más emblemáticos del repertorio operístico, en el que grandes cantantes como Alfredo Kraus o Carlo Bergonchi dejaron en su día interpretaciones de referencia para la historia. El 5 de abril de 2008. A las 18.30 horas, Juan Diego Flores contrajo nupcias con Julia Trape en la Catedral de Lima, Perú. El cardenal Juan Luis Ciprián y Zorn realizó el sacramento. El tenor escogió personalmente la música que se tocaría en su boda, donde la pieza más destacada fue la misa en do mayor de Beethoven. Tema que interpretó en la Basílica Catedral de Ayacucho en 1993. El día 9 de abril de 2011, nació en Nueva York su primer hijo, Leandro. Minutos antes de que Juan Diego Flores cantara el papel titular de Le Comte Ori de Rossini. En el Metropolitan Opera House de la misma ciudad para la audiencia mundial de Met. Life in HD, el solista amenizó el momento en que el príncipe Alberto de Mónaco y Charlene Wittestock firmaron sus actas de matrimonio al término de la ceremonia religiosa del 2 de julio de 2011, en Mónaco. En julio de 2012, Flores recibió una nominación a los International Opera Awards. El 16 de noviembre del mismo año fue nombrado embajador de buena voluntad por la educación y las artes por la UNESCO, en una ceremonia que estuvo presidida por la directora general, Irina Bokova. El 27 de noviembre de 2012, fue nombrado miembro del exclusivo grupo Camersanier, recibiendo el título de «Cantantes de Cámara» concedido por el gobierno de Austria. En Viena, 
Flores fue premiado el 21 de enero de 2014 por el Foro Económico Mundial, WF, por la labor que realiza con su fundación, en la que fomenta el acceso a una educación musical entre los más desfavorecidos. Recibió el premio Cristal, una distinción creada por el WF, gracias a su fundación Sinfonía por el Perú. Creada por el peruano en 2011. En diciembre de 2015 el tenor interpretó por primera vez en su carrera el personaje de Edgardo de Lucía Dila Mermor. Fue en el Teatro del Liceo de Barcelona junto a la soprano Elena Mosuk.